வணக்கம் 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 அன்பான நேயர்களே நலமாக இருக்கின்றீர்கள் என்று நம்புகின்றேன் நீங்கள் இணைந்திருப்பது எங்கள் வீட்டு கொண்டாட்டம் எங்கள் வீட்டு கொண்டாட்டம் நிகழ்ச்சியில உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கும் கொண்டாட்டங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் அற்புதமான கலைஞர்களை நாம இந்த நிகழ்ச்சியில இணைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் கலைஞர்களா ஆமா நிகழ்ச்சிக்கு நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா நீங்களும் கலைஞர் தானே அந்த விஷயத்த மட்டும் உள்வாங்கிக் கொள்ளுங்க நிகழ்ச்சியை எங்களோடு சேர்ந்து சிறப்பிக்குமாறு பணி வன்புடன் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் தொடர்ந்து பதிவு செய்யப்பட்ட நிகழ்ச்சிகளை நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் எந்த நாட்டுல நீங்க இருந்தாலும் சுவிஸ்ஸாக இருக்கட்டும் பரிசாக இருக்கட்டும் டென்மார்க் அல்லது நோர்வே ஏதாவது நாட நான் மறந்துருந்தேன்னா தயவு செய்து கோபம் வேண்டாம் எந்த நாடாக இருந்தாலும் சரி அந்த நாட்டுல இருந்து எங்களுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒரு தகவல் அனுப்புங்க உங்களை அங்க தேடி வந்து நாங்க நிகழ்ச்சிய உங்களுக்காக வழி நடத்துறோம் பதிவு செய்யறோம் சரியா இன்றைய நமது நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு தெரியாததா இந்த நிகழ்ச்சியை பொறுத்த அளவுல நிகழ்ச்சிக்கு வரும் தம்பதிகளை நம்ம கதாநாயகன் கதாநாயகி என்று அழைப்பது வழக்கம் அதிலும் இன்றைய நமது நிகழ்ச்சியில இணைந்து கொள்ளவிருக்கும் கதாநாயகனுக்கு அப்பப்பப்பப்பப்பா அறிமுகமே தேவையில்லை அவர் பேச தொடங்கிறாருன்னா அவர் பேச்ச நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த அளவுக்கு அறிமுகம் பலமா இருக்குது யாரவர் என்று நீங்க அங்க தவித்து கொண்டிருப்பது எனக்கும் புரிகின்றது எங்க அழைப்போமா அழகா அற்புதமா அருமையாக தன்னுடைய வசீகர நிகழ்ச்சிகளை வழங்கி கொண்டு நேயர்களை கவர்ந்து கொண்டிருக்கும் சுதர்ஷன் வாங்க முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு கோணத்துல சுதர்ஷன் இல்லற வாழ்வு நல்லறமாக அமைந்து அதை இன்றைக்கு அதிகமாக அறிந்து கொள்ளவிருக்கின்றனர் அவங்களுக்கும் ஆசை இருக்கும் இல்லையா உங்களை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா தெரிந்து கொள்ளணும் நிச்சயமாக உங்களை பற்றின அறிமுகம் உங்களுடைய வீட்டுல எத்தனை பேர் வரலாறு வரலாறு எஸ் சரி நேரலுக்கும் அன்புகள் அந்த வணக்கம் அழுத்தல் மிக்க மகிழ்ச்சி அதுவும் நீங்கள் என்ன என்ன நீங்க முதலாவதா போட்டிக்கு ஆண்டுன்ற ஒரு நிகழ்ச்சி அதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அதுக்கு ஒரு விடயம் இருக்கின்றது பின்னே பின்னாலே வரலாம் எங்களை வீட்டில் வந்து மொத்தமாக அஞ்சு பேர் தாயத்தில் வந்து நாங்கள் அளவட்டி எங்களுடைய கிராமம் வந்து இசையோடு சார்ந்த கிராமம் நான் மூத்தவர் எனக்கு அடுத்த ஒரு தம்பி ஒரு ஆள் இருக்கார் கடைசி வந்து தங்கச்சி இருக்கிறார் நானும் தம்பியும் இங்கே தங்கச்சி வந்து கிளம்பில் இருக்கிறார் முதல்ல வந்து தம்பி மாரி பண்ணினார் தம்பிக்கு திருமணமானது அப்புறம் பின்னர் தங்கச்சிக்கு திருமணமானது அவருடைய ரெண்டு திருமணம் இந்தியாவில் நடந்தது பிறகு என்னுடைய திருமணம் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு தாயகத்தில் நடந்தது சுதர்சன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட அந்த அதிர்ஷ்டசாலி யாருன்னு பார்க்கறதுக்கு நேயர்கள் ஆவலோடு இருக்கிறாங்க சுதர்ஷன் அதற்கு முன்பதாக இதோ ஒரு காட்சி தொகுப்பு பாருங்க எங்க 
அனுபவம் இல்ல உங்களுக்கு இல்ல அப்படி இருக்கும் பொழுது கணவர் தொலைக்காட்சியோடு பெண்ணி பிணையக்கூடிய ஒரு பாத்திரம் அவரோடு இணைந்து தொலைக்காட்சியில வந்து கலந்துக்கிறேன்னு சொல்றதுக்கு பெரிய மனசு வேணும் மட்டும் <laughs> 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 சாதகம் குறிப்பு பார்த்து திருமணம் பேசுறது என்னுடைய குறிப்பு வந்து சரியான பொல்லாத குறிப்பு லேசில் பொருந்தாது அப்போ எல்லா இடமும் கண பேரட்டை கொடுத்து 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 எல்லாம் பிரச்சனை கங்க இடத்துல ஒரு பிரச்சனை வந்து கொண்டே இருக்கும் பார்க்குற நேரில் தெரியுமா உள்ள சொன்னீங்க இந்த பூவரச மரத்தின் இந்த முக்கன்னு சொன்னால் சரியான கரைச்சல் அதே மாதிரி தான் இந்த இதுவும் இருந்தது அப்போ பொருந்தையில் அப்போ எங்கள் தங்கச்சி தான் கூட முயற்சி எடுத்துக்கிட்டா பாக்கு <laughs> 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 அதுக்கு முதலே வந்து களைச்சு போனா சரி மேற்கொண்டு <laughs> 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 மகள்தான்பில் <laughs> அப்போ அவளுக்கு ஹோல் பண்ணினேன் அப்போ அவள் சொன்னால் இமெயிலில் உங்களோட குறிப்பையும் ஃபோட்டோவையும் அனுப்புங்கோ அண்ணாவுக்கு அனுப்புறேன்னு அது குறிப்பை அனுப்பி ஒரு வீக்கால் சொன்னால் பொருத்தமாக இருக்குது அண்ணாவுக்கு ஃபோட்டோ அனுப்புகிறேன் அண்ணா பார்த்தும் நேராக வந்து பார்க்கணும்னு சொல்கிறேன் ரெண்டு அப்போ ஓகே என்று நான் வச்சுட்டேன் அப்போ அதோட தொடர்பு இல்லை இவர் ஒரு ஜனவரி ஜனவரி என் ஜனவரி ஸ்ரீலங்கா வந்தவர் வந்து ஒரு மாதம் அதுக்கான பதில் ஒன்றும் இல்லை அப்போ அவை பிடிக்கலையுண்டு நானும் அதை முயற்சி எடுக்கல பிறகு இவர் இங்கே எல்லா இடமும் பார்த்து என்ன விட பிற கன பேரை பார்த்துருக்கிறார் ஜாழ்பானதில் பார்த்து நல்லூர் லூர் ஆலயத்தில் ஒரு பொம்பளையை பார்த்து அதுவும் பிடிக்கலையும் அவங்களையும் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு பேந்து செல்வச்சன்னதிலேயும் ஒரு பெண்ணை பார்த்து அதுக்கும் வேறு பிடிக்கலையுண்டு 
அதெல்லாம் பார்த்து எல்லாம் வேண்டாம் வந்து வேண்டாம் லண்டனுக்கு வாரன் பிறகு வந்து பார்ப்போம் வந்து அப்பாவே இந்த சங்கச்சி இப்படி இல்லை இந்த பிள்ளை நல்ல பிள்ளை கூட இருக்குது நாங்கள் எதுக்கும் பார்ப்போம் போய் நேராக பார்த்தால் வேணாம் சொல்லக்கூடாது அது நொட்னா சரி இல்லை அப்போ ஓ மண்டு இவ இவ எல்லாரும் ஃபேமிலியா இவர் அம்மம்மா அந்த சொல்ல தான் கேட்பார் அம்மாவை விட அம்மம்மாவில் அன்பதுகள் கூட அப்போ அவையும் அம்மம்மாவையும் கூட்டி கொண்டு வந்து அப்போ பார்த்து அப்போ நான் சிம்பிளாக தான் போனேன் இல்லை அப்படி வந்து நான் சொல்கிறேன் அப்போ நாங்கள் எல்லாம் பார்த்து நான் ஒரு திங்கக்கிழமை நான் பயணம் இப்போ அதுக்கு முதல் வியாழக்கிழமை அப்போ என்ன நாங்கள் இங்கே திருக்கதேஸ்வரம் ஆலயத்துக்கு போயிட்டு வந்திருக்கீங்களே அப்போ தங்கச்சி சொன்னால் அப்படி அதுக்கு இடையில் எந்த சகோதரியரால் எங்கள் ஒன்று ஒரு ஒன்றோட சகோதரியால் இருக்கலாம் அவள் மகிந்தான்ற டான்ஸ் டீச்சர் அப்போ இவாண்ட ஃப்ரெண்டும் அவன் ஒன்றா யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில் ஒன்றா படித்தார் அப்போ கதைச்சி அவள் அதுக்கு இடையில் கதைச்சி பேசி பழகினான் அப்போவே ஸ்கைப்லேயும் கதைக்கிறது இப்போ ஒரு நாள் மகிந்தா என்ன சொன்னால் ஆனால் நீங்கள் வீட்டை வாங்கோ இன்றைக்கி அந்த எங்களோட கண்ணேரம் கதைக்கலாம் சரியில்லை உண்மையிலே அப்போ நான் வந்து பார்க்குறேன் அப்போ நான் சொன்னேன் நான் நீ கதை நான் பாக்குறேன் நான் இருக்கேன்னு சொல்ல வேண்டாம் அவன் இந்த சொல்லி சும்மா அது சரியில்லை நான் இல்லை நீ இருக்க பாப்போம் சொல்லி சரியப்பா அவன் விட்ட ராய் சொல்லிப்பில் இங்கேதான் இப்போ நான் இப்போ இரவு நாங்கள் ஏழு மணி வாக்கு அங்கே நடிச்சான் நடுநிசி பன்னெண்டு மணி இப்போ சாதாரண ஒரு சாட்டி கூட இருந்து பழையபடி எழுத்தபடி இருந்து கதைச்சா பார்த்தேன் ஓகே தங்கச்சிக்குறா <laughs> 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 நான் என்னென்ன படிச்சனா இந்த ஸ்கூலில் படிச்சேனான்னு அண்ணா போய் இவ்வளோ நாள் அம்மா அப்பா இருக்கணும் கொஞ்சம் வயசு ஆகிடுது இப்போ எல்லாம் நான் தான் பார்க்குறது அப்போ அதெல்லாம் நான் பேச வேண்டி வந்தது மற்ற எங்களோட லேடி இருக்கணும் எல்லோரும் கிளம்பு பொறையின் அப்படியே அவர் அவர் எந்த பாடல் இருக்கிறா அப்போ நாங்கள் மற்ற வீட்டை உதவி வீட்டை போகிறதில்ல அப்போ நாங்கள் தான் என்ன சேர்க்கலாம் அப்போ நான் தான் உள்ள அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்போ கழிச்சதில் வா பார்த்ததில்ல அப்போ அங்கே தங்கச்சி சரியாக பிடிச்சிட்டு இவர் தாங்களும் தங்கள பாடும் அப்போ அப்போ சுட்டி வேறும் அம்மன் ஆலயம் என் வரணியில் இருக்கா அது வந்து மிக பிரபலமான கண்ணகி அம்மன் ஆலயம் அதில் ஸ்ரீராலி கோவிந்தராஜன் கே பி சுந்தரமாலாம் தான் பாடனாக வச்சிருச்சது அருமையான ஒரு ஆலயம் அந்த ஆலயத்தில் வாழ சரியான நம்பிக்கை அப்போ வாக்கு ஒரு ஒரு கட்சன் வந்து சொன்னால் இந்த அம்மனுக்கு வந்து தம்பி தப்பி இல்லாது வந்து மாட்டேன்னு சொல்லலாம் அம்மன் விடவும் மாட்டோம் நம்பிக்கை வாக்கு வந்துட்டு சரி வா வந்தால் இப்போ நாங்கள் நீங்கள் வந்துட்டீங்க நான் வேறு இருக்கல என்ன வந்தால் என் அப்பா அம்மா ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் வா வாண்ட ஸ்கூட்டரில் வந்து வேறு ஒரு க்ரீனும் ஒரு சாம்பல் கலர் ஒரு ஆர் கலர் சேர்ந்த மாதிரி ஒரு பஞ்சாய் வந்து காய்ச்சல் காய்ச்சல் ஆனது மூத்த கலை போட்டு பொட்டும் இல்லை அது போட்டு வந்தால் அப்போ எங்களை கண்டோன்னா அப்போ நான் வந்து நிற்கிறேன் நாங்கள் ஹையர் ஸ்டாண்டில் போனோம் அப்போ நானும் எங்கள் அம்மா அப்பா மற்றது என் பிரதர் தம்பியாவோட மனைவி மற்றது எங்களோட தங்கச்சி தங்கச்சியோடைய கணவர் எல்லாரும் போய் தான் போனால் அப்போ இப்போ நான் நிற்கிறான் அப்போ போய் பார்த்து அண்டே தான் பார்த்து சரி என் சொல்ல ஒன்றும் சொல்லலை அப்புறம் வந்துட்டோம் நாங்கள் விரிவாக தெரிந்து கொள்வோம் இப்பொழுது ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளை என் பிறகு இணைந்து கொள்வோம் அதுக்கும் மேல அவரு வந்து பட்டியல் போட்டாரு சரி அவங்க சொன்ன விஷயத்தை நீங்க மறுபடியும் சொல்லுங்க பாருங்க பொண்ணு எப்படி இருக்கணும் வெள்ளையா இருக்கணும் எனக்கு அண்ணா இங்க இருந்து சிரிக்க கூட 
அதாவது நீங்க பண்ற லூட்டியில அங்க தயாரிப்பாளர் ஒரு பக்கம் சிரிக்கிறாரு இங்க எல்லாம் யாரும் சிரிக்க கூடாது சரியா நான் மட்டும் தான் சிரிப்பேன் வந்திருக்கிறவங்க சிரிக்கலாம் நேயர்கள் சிரிக்கலாம் யாரும் சிரிக்க கூடாது சரியோ என்ன விளங்கிட்டதா தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் எல்லாரும் கொஞ்சம் அப்புறம் வேற என்ன சொன்னாரு அதான் நேர பார்க்கணும் வந்து ஓ எல்லாம் சரியா இருக்குதா அளவா இருக்குதான்னு பாக்குறதுக்கு நீங்க சொல்லுங்க உயரமா இருக்கணும் மெல்லிசா இருக்கணும் வெள்ளையா இருக்கணும் வெள்ளையா இருக்கணும்னு சொன்னாரோ அது இல்ல வெள்ளையா இல்ல சிமாட்டா இருக்கணும் இருக்கணும் அப்புறம் இப்போ நீங்களும் உங்களுக்கும் ஒரு ஆசையெல்லாம் இருந்தது தானே இப்படி இப்படி வீட்டுக்கார் இருக்கணும்ட்டு அப்போ திருமணம் செய்துட்ட பிறகு நீங்கள் பார்த்து வீட்ட திருமணம் வேற நீங்கள் காதல் திருமணம் இல்லை காதல் திருமணம்னா கொஞ்சம் நாள் பழகி இருப்போம் அப்போ தெரியும் அவரை பற்றி நமக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்து வைத்த திருமணம் என்பதனால புதுசாக வாழ்க்கை வழி நடத்தும் பொழுது அந்த பயம் கொஞ்சம் அந்த பதற்றம் எல்லாம் இருக்கும் என்ன அவர்கிட்ட வந்து நீங்கள் முதல்ல பார்த்து பயந்த விஷயம் அவருடைய கோபமா கோபம் கோபம் முற்கோபம் உடனே பேசுவேன் பேசுவேன் பிறகு இறக்கம் நல்லா திட்டுவாரோ உங்கள்கிட்ட கேட்டேனா இப்ப இப்ப வரவும் நான் வர மாட்டேன் உடனே திட்டெல்லாம் திட்டி திட்டித்தான் என்ன கூட்டி கொண்டு வந்து திட்டின உடனே உங்களுக்கு கோபம் வந்திருக்குமே இன்று வர வரவே மாட்டேன் நானுன்னு சொல்லியிருப்பீங்களே நான் திட்டினாலும் திருப்பி கதைக்கிறேன் பேசாம இருப்பேன் பிறகு சொல்லுவேன் அதிர்ஷ்டசாலி அப்பா நீங்க என்ன திட்டினாலும் எந்த வீட்டுக்கார வீட்டுக்கார அம்மாவாவது பேசாமல் இருப்பாங்களா திட்டுனா தட்டு பறக்கிற கதைகளை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இல்லையா ஆஹ் உங்களுக்கு தெரியாததா சுதர்ஷன் எத்தனை பேரை சந்திச்சிருப்பீங்க இப்ப நீங்க அவங்க கிட்ட நல்ல அமைதியான பெண் எங்க ஒரு அதாவது கலைஞர்களுடைய துணை துணைவர் துணைவி எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு தெரிந்து கொள்வதே பெரிய விஷயம் அது எங்களுக்கும் ஆசை தானே அப்படி இருக்கும் பொழுது அவங்க அமைதியான ஒரு பெண் அதிகமா பேசுறவங்க இல்லைன்னு சொன்னீங்க அவங்க கிட்ட நீங்க பார்த்து அச்சோ அப்படின்னு பயந்த விஷயம் என்ன கோபப்படுவாங்களா ஒரு முடிவு எடுத்தா எடுத்ததா பிடிவாதக்காரி அந்த சரியான முடிவாம இருக்கும் அதுல இருந்து மாற்றுக்கிறதுக்கு அத கொஞ்சம் ஒரு ஊழல் வரும் பொழுது ஒரு கதைச்சு ஒரு ஹாப்பியா இருக்க கிழங்க போய் கிழக்க பிறகு திருப்பி வந்து என்ன பாண்டிய கேட்ட விஷயம் செய்யணும்னா அதாண்டே சொல்லியாச்சு இல்லோ அது இல்லையு சொன்னா இல்ல தான் நம்பர் நீங்களும் <laughs> 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 எளிமையா <laughs> 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 ஒரு ஃபங்க்ஷன் வருது ஒரு திருமணமா அல்லது ஒரு கோயில் திருவிழா அந்த ஒரு சாரி கூட போகணும்னா அவள் அப்படி பண்ணுறே இல்லை அவள் அக்கண்ட் ஒரு க டைம் வச்சுருப்பா அந்த டைம்லாம் பண்ணுவோம் மற்றபடி தானும் கண்டபாடும் எளிமையும் தான் அவ்வளோ தான் அப்போ அது எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் அந்த எளிமை கேட்டீங்கல்ல வரைவா சரி சிறப்பாக போய் கொண்டிருக்குது இல்லையா இப்பொழுது ஒரு சிறிய இடைவேளை இடைவேளையின் பிறகு இவருக்கு என்னென்ன விஷயம் பிடிக்கும் இவர் என்னென்ன விஷயம் பிடிக்காது என்பதனை பற்றி தெரிந்து ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி சரி பவானி நீங்க சொல்லுங்க இப்ப அவர் சொன்னார் இல்லையா சற்றியான பிடிவாதக்காரி அது ஏன் உங்களுக்கு அவ்வளவு பிடிவாதம் மேக்கப் போட்டா இப்ப என்ன கடவுளால இயற்கையா ஒரு அழகு கொடுத்துருக்கு தானே அது போதும் 
அதுக்கு அப்படி என்ன கடவுளாக இயற்கையா கொடுத்திருக்கிறதுன்னு சொன்னா கை நகமும் வெட்ட கூடாதுன்னு அதெல்லாம் இயற்கை தானே கை நகம் வெட்டக்கூடாது முடி வெட்டக்கூடாது முயற்சி செய்து பார்த்திருக்கீங்களா திருமணத்துக்கு திருமணத்துக்கு மேக்கப் போடுவாங்க தானே அதனால வேற வழி இல்லாம ஓகேன்னு சொன்னீங்க ஆனா இயற்கையாகவே நல்ல லுக் நல்ல அதனால பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு உங்களுடைய ஸ்கின் தோல் எல்லாம் நல்ல அழகா இருக்கிறதுனால வந்து உங்களுக்கு அதிகமா மேக்கப் தேவை இல்லை அவரே சொன்னார்கள அந்த எளிமை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குதுன்னு இப்ப இவர்கிட்ட என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து உங்களை ரொம்ப கவர்ந்தது ரொம்ப யோசிக்கிறது பார்த்தா அப்படி எதுவுமே கவரல கவர்ந்தது அன்பா இருப்பார் முற்கோபம் பேச இதானாலும் இரக்கம் அன்பா கதை பேரம் மற்றது எல்லாரோடையும் பழகுவார் அதனால நல்ல நண்பர்கள் நல்ல மனிதர்களை சம்பாதிச்சு வச்சிருக்கா நிறைய இறக்க குணம் மட்டும் இல்ல பிறருக்கு நிறைய உதவி செய்யற குணம் எனக்கு தெரிந்த சுதர்சனை பற்றி பேசணும்னா நிறைய உதவி செய்வார் யோசிக்க மாட்டார் உதவி செய்யறதுக்கு எந்த தருணத்திலையும் நம்மளை வந்து கஷ்டப்பட வைக்க மாட்டார் சரியான நேரத்துல அப்படி போட்டாங்க பாத்தீங்களா தான் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்வார் அதே மாதிரி அவருக்கு ஒரு உதவி என்றா வருவாங்களா ஆமா அதுதான் சிலருக்கு கோபம் வருது நாம எல்லோருக்கும் உதவி செய்யறோம் நமக்கு என்று வரும் பொழுது நமக்கு யாருமே இல்லைன்னு தோணும்ல அந்த மாதிரி நேரத்துல தான் வந்து நமக்கு கவலையா இருக்கும் ஒரு அளவு எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு அளவோட வைத்துக் கொள்ளணும் நீங்கள் ரொம்ப இறங்கி போய் நீங்க உங்க உங்களையே வாட்டி வதை வதைத்துக் கொண்டு யாருக்கும் நீங்க உதவி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லையே அந்த அந்த நேரத்துல தேவைங்கிற பொழுது நீங்க செய்யுங்க தகவல் கிடைச்சதா சொல்ல வந்த தகவல் கிடைச்சிட்டதுல உங்களுக்கு அவங்க சொல்ல வந்த விஷயம் கிடைச்சிட்டதுல அது நான் நேரகையும் சொல்றேன் நேரையும் அடிக்கடி சொல்றீங்க சரி அவருக்கு பிடித்த விஷயங்கள் உங்களை கவர்ந்த விஷயங்கள் எது அவருக்கு பிடித்த எதை ரொம்ப ரசித்து செய்வார் எந்த விஷயத்துல நிறைய நாட்டம் காட்டுவார் கலை கலை அதிகமான நேரம் செலவு செய்யறது அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓகேவா அது முரண்பாடு வெறும் வரும் ஆனா பாவம் கலைஞர்களுடைய ஆரம்பத்திலயும் அதான் சொல்லி வர்றது எனக்கு அது தன்னோட என்ன சேர்ந்து வாழ்ந்தது அதை மட்டும் மறைக்க கூடாது அப்படி அந்த கண்டிஷன் எல்லாம் போட்டு தானே கல்யாணம் பண்ணாரு முதல் பாட்டு கேட்ட விஷயம் அதுதான் எது வேணுமானாலும் கேட்கலாம் இல்லை நான் சமைக்க மாட்டேன் கேட்க தான் இருக்க ஆண்டாலும் நான் அதுக்கும் ஓகே அதில் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அந்த கலை என்ற விஷயம் ஊடம் என்ற விஷயத்தில் எனக்கு கட்டுப்பாடு இருப்பாங்க அதை அதில் அது பிரச்சனை இல்லை இப்போ நான் நிகழ்ச்சிகளுக்காக ஒரு நாடுகளில் செல்றேன்னு சொன்னால் அவா ரெண்டு நாள் இருக்கணும் அப்படி இப்படி அந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அப்படின்னு இல்லை நான் நேரத்தில் பேசி எடுத்து கதைச்சி வழியா அடுத்து குழப்பம் இல்லை ஒரு ஆள் வேல்வலா போனாலும் தெரியும் தானே எனக்கு நான் சொன்னால் எனக்கு நேர டைம் நேரம் இருக்கல கட்டாயமாக தொடர் கொள்வேன்டா அப்போ அப்படி தொடர் வந்து கதைச்சி கொள்வேன் அப்படின்னு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களும் ஒத்துழைப்பாங்களா ஆமாம் ஆமாம் அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் சுதர்ஷன் இல்லையா என்ன நிறைய நண்பர்களிடம் நான் கேட்டிருக்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா நம்ம இப்போல கலைஞர்கள் எல்லாமே வெளிநாடுகளோ இல்லை ஒரு வேலையாக போகும் பொழுது அலுவலாக போறதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த சமயத்துல தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி ஒன்பது அழைப்புகள் வரும் எங்க இருக்க சாப்பிட்டியா என்ன செய்யற எங்க இருக்க சாப்பிட்டியா என்ன செய்யற என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் அவருடைய தொலைபேசியை சா பெற்றியை எடுத்துட்டாரு ஏன்னா கருச்சல் தாங்க முடியாம அவரோட வேலையில வந்து அவரால் போக்கஸ் பண்ண முடியலன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சிந்தனைய வேலையில செலுத்த முடியல என்ற காரணத்தினால அது செய்யறாங்க அந்த மாதிரி கரிச்சல் கொடுக்கக்கூடிய மனைவி மாறு மத்தியில உங்க எப்படி என்றால் அந்த ஒரு விஷயம் இளம காலங்கள்ல வந்து கண்ண சவால்கள் பொறுப்புகள் கஷ்டங்கள் வேலையார் தாங்கி வந்தால் அதுக்கு அந்த விஷயம் தெரியும் இப்பொழுது நாங்கள் திருமணம் ஆய்வா வந்தது கொஞ்சம் நாள் எடுத்தது ஏழு எட்டு மாதங்கள் ஆனது என்ன ஏழு எட்டு மாதம் ஆனது அப்ப இப்போ நான் அங்கே ஃபோன் பண்ணுவேன் ஃபோன் பண்ணால் சில அவள் அவள் ஃபோன் பண்ணால் நான் சொல்லுவேன் வெளியே இருக்கும் ப்ராடிக்டர் நான் அவாவுக்கு தெரியும் இப்போ வெ கால வந்து ஓய்வு உள்ள நேரத்தில் நான் நடிப்பேன் அப்போ நான் அவசர அளவில் நினைக்கிறேன் இப்போ ரேடியோவில் இருக்குன்னு ப்ராடிக்டர்னா வா வச்சுப்பேன் அது மாதிரி நான் மடித்தாலும் சில அவள் அவன் என்ன என்னை வீட்டு ஆக்கள் வந்துருக்கீங்களா நான் சமையலில் இருக்குன்னு எனக்கு ஒரு அரமணி தவிர கழிச்சு ஃபோன் பண்ணுவோம்னா நான் கழிச்சு தான் ஃபோன் பண்ணுவேன் அப்படி அப்போ அது இன்னும் பதால கதைக்கு ஆகிறது அப்படி அதுகள் தான் பெரிய விஷயமாகவே இருக்க இல்லை அதுக்கு தெரியும் வெளிநாட்டு உள்ளாக்கள் 
அவன் வாழ்க்கை நிலைமை எப்படி என்று தெரியுமோ அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவன் வழங்கிக் கொண்டான் மற்றது இவ அங்கே இருந்தாலும் அவனுக்கு கொஞ்சம் வேலைகள் இருக்கும் கடை பேங்க் அது எழுதுன்னு இருக்கும் அப்போ எனக்கு தெரியும் எந்த நேரம் எடுத்தாங்க ஒரு நாள் ஒரு நாள் சுவாரஸ்யம் அப்படி தான் ஃபோன் பண்ணால் அவன் கோயில் இந்த குலதெய்வ கோயிலில் பொங்கல் முடிஞ்சு சாப்பிட்டு கொண்டு தான் அப்படி நாங்கள் என்ன செய்யணும் இப்போ தான் குலதெய்வத்தில் பொங்கல் முடிஞ்சு நாங்கள் செய்த அந்த மோதத்தை சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கோம் எனக்கு பத்து நிமிஷத்தால் ஃபோன் பண்ணுவோம் அப்படி ஒரு விஷயம் செய்தால் அதை முடிச்சுட்டு தான் எடுத்ததில் போவா அப்போ நான் எல்லாட்டையும் குடும்பத்தின் முழு வேலுவிலையும் அம்மா பார்த்துக்கொள்வா அந்த தன்னம்பிக்கை தானே தேவை அது தானே தேவை அங்கே இருந்து ஒரு பொண்ணை இங்கே அழைத்து வந்து திருமணம் செய்துட்ட பிறகு நாம் நாம் தான் எல்லாம் செய்து தரணும் நம்ம நம்ம இது எல்லாமே செய்து தரணும் என்ற எதிர்பார்ப்போடு இருந்தாங்கன்னா அது நமக்கு வந்து கரிச்சல்னு சொல்ல வரலை சிரமமாக இருக்கக்கூடும் ஆனால் அவங்களுடைய வேலையை அவங்க அழகாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல அதுவே நிறைய விஷயத்தில் இருந்து நம்மளை காப்பாற்றிரும் கருத்து இப்போ ஒரு ஆள் இப்போ ஒரு ஆக்கள் இல்லை தம்பதி இல்லை உதாரணமா எங்களுக்கு இல்லை கருத்து முரண்பாடு வரையில் என்று சொன்னால் என்ன பொறுத்த வரல அது பொய்யான வாழ்க்கை கருத்து முரண்பாடுகள் வரும் எங்களுக்கு ஆரம்பத்தில் வாங்க வந்ததுமே ஆரம்பத்தில் சில விஷயங்களில் வரும் கருத்து முரண்பாடு பிறகு ஒரு கா அமைதி அறிக்கைகள் ஒரு விஷயத்தை விளங்கப்படுதுன்னா விளங்கிக் கொள்வா அதே மாதிரி எனக்கும் சில விளங்கள் இருந்தால் அந்த அந்த புரிந்துணர்வு இருக்கும் அப்படி இப்போ கூடுதலாக ஒரு விஷயத்தை விளங்கிக் கொள்வா அது பிறகு எங்களுடைய வீட்டுக்கு மகாராணி வந்ததன் பின்னர் கருத்து முரண்பாடுகள் வருவது சரிவான குறை விதா வரும் அது ஒரு ஒரு செகண்டில் போயிடும் எப்பொழுதும் வந்து இப்போ மாறாணி நானும் ஒரு காட்சி பவா கனிய அப்போ சில வாழ்கள் இப்போ மாறாணி வந்ததன் பின்னர் கருத்து முரண்பாடுகள் மிக மிக குறைவு வெறும் குறைவு ஏன்னா சிந்தனை எல்லாம் மகாராணியின் பால் இருக்கிறதுனால இனி மகாராணி பேச தொடங்கட்டும் அம்மா கட்சி மாறிடுவாங்க சரியா சரி இப்பொழுது மீண்டும் ஒரு காட்சி தொகுப்பு இப்பொழுது பார்ப்போம் சற்று முன்பு மகாராணிய பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தீங்க குட்டி பாப்பா பேரு ஜனனி இல்லையா ஜனனிய பற்றி சொல்லுங்க ஜனனி வந்த பிறகு வாழ்க்கை எப்படி மாறியது ஜனனி வந்த பிறகு சுவாரஸ்யமா இருந்தது அவளோட பொழுது போயிடும் உங்களுக்கு நிறைய சிந்தனை நிறைய வேலை நிறைய அழிவுல எல்லாம் அவங்களோட நிறைய போயிடும் அதனால அவரை கவனிக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு நேரம் நிறைய இருக்காது அதனால அவர் பக்கமும் அவரை தாக்கிறதுக்கோ அவசியமும் உங்களுக்கு இருக்காது இல்லையா சொல்லுங்க இவரும் வந்த உடனே அவளுடைய இருக்கிறதால என்னோட கதைக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பங்களும் குறைவு அதனால ஏக்கமா இருக்குதா இல்ல ஏக்கமா இருந்தா சொல்லுங்க அவர் கொஞ்சம் மாறிப்பாரு இல்ல அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியில எல்லாம் சந்தில சிந்து பாடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்படி எல்லாம் ஏக்கம் இல்ல இவ்வளவு அப்படி எல்லாம் ஏக்கம் ஒண்டும் இல்ல அப்படின்னா இப்ப என்னிலும் பார்க்கதான் அப்படி வா கூப்பிடுவா கூவம் வந்து கூப்பிடல ஜன நீ அண்டு வா இப்போ நான் சொன்னோம் உனக்கு அப்பா பவானி பேர் மக்களுக்கு ஜனனி அப்போ அந்த கனி ரெண்டாக இருக்கும் என்று சொல்லி அப்போ ஜனனி என்று வைத்தோம் அதே மாதிரி ஒரு வருஷத்து முறை தைப்பூ சமண்டு தான் இரவு நாங்கள் சாப்பிடணும் ஒரு எட்டு முக்கால் இருக்கும் அப்போ திடீர் என்று சொன்னால் இஞ்சி இப்போ ஜனனியை பேரங்க ஒன்று பார்த்தா தைப்பூ சமண்டு தான் நடந்து வா தைப்பூ சமண்டு பிறந்து தைப்பூ சமண்டு வா ஜனனி அப்போ இந்த எப்பொழுதுமே ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு பிள்ளை வந்த அப்புறம் வாழ்க்கை ஒரு மாற்றம் வரும் என்னுடைய மகள் வந்தப்புறம் என்னுடைய அந்த ஐபிஎஸ் தமிழ் சொல்லுக்குப்பட்ட சுஞ்சி அவர் சொன்னார் மகள் நான் எல்லாேருக்கும் சொன்னார் மகள் இப்படி மகாலட்சுமி மகள் வந்து அப்புறம் இருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு மாற்றம் கட்டாயம் வரேன் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அப்போ எனக்கு அதில் நம்பிக்கை இல்லை நான் நேரம் கிடைக்கும் பொழுது கடவுளை கும்பிட்றால் அப்போ நம்பிக்கை இல்லை சில ஒரு மூட்டு வந்தால் பாட்டெல்லாம் பாடுவா அண்டை குரம் பாட்டு கண்ணா வருவாயான்னு பாடு ரெண்டு ரெண்டு உண்டு இல்லை கம் பண்ணுவா அப்போ நான் யோசிக்கிறது பக்கத்தில் நிற்பேன் என்னப்பா ஏதோ சொன்னி பாடு நீ அப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாடி பாடு தண்டை பாட்டிலே பாடிக்க வேண்டிய செய்து நிற்பேன் நான் பக்கம் போய் பார்த்து அப்படியே நிற்பேன் தாளாட்டு தானே எல்லாமே மகள் வந்த பிறகு மகளை தாளாட்டும் பொழுது வந்து பாட தெரியாத தாய் எந்த தாயா இருந்தாலும் பாட தொடங்கிடுவாங்க பாட்டெல்லாம் பாடுவீங்களா எனக்கு பாட தெரியாது இவர் பாடுவாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா முதல் தெரியாது பிறகு பாடுவேரண்டு முதல் பாடின பாட்டு நிலவேன் அடி என் மேல் கோவன் நிலவேன் இடம் நெருங்காது 
முன்பதாக ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு செலவிருக்கின்றோம் இடைவேளையின் பிறகு இணைந்து கொள்வோம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நம்மோடு இன்று இன்னும் ஒருவர் இணைந்திருக்கின்றார் சுதர்ஷன் பவானி ஜனனி ஹலோ ஜனனி சரி ஜனனி ரொம்ப நேரமா அம்மாவும் அப்பாவும் தனியா இங்க இருந்தாங்களா ஜனனி கொஞ்ச நேரம் தனியா இருந்தாங்களா அதனால பிள்ளைக்கு சுற்றியான கோபம் வந்துட்டது ஆத்திரமும் கோபமும் கலந்த கண்ணீர் தான் அது இப்ப அப்பா கிட்ட வந்து சேர்ந்தாச்சு சரியா எங்கள் வீட்டு மகாராணி எங்கள் வீட்டு மகாராணின்னு ரொம்ப பெருமையா அப்பா பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு ஜனனியுடைய அப்பா ஜனனி வந்த பிறகு என்னுடைய வாழ்க்கையில வசந்தம் வீச தொடங்கியது ஜனனி வந்த பிறகு நிறைய அதிர்ஷ்டம் வந்து சேர்ந்ததுன்னு அப்பா பெருமையா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா இப்ப ஜனனிய நம்ம கூட்டிட்டு வந்துட்டோம் சொல்லுங்க ஜனனி பூ கொடுத்து தான் சமாளிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஜனனிய ஆ நீங்க சொல்லுங்க பவானி ஜனனி வந்த பிறகு ஜனனிய பராமரிக்கிறதுல நிறைய மாற்றங்கள் எல்லாம் ஏற்பட்டது ஆனா அவர் வந்த பிறகு நிறைய அவர் நேரம் செலவு செய்யறதுனால உங்களுக்கு உங்களுக்கும் ஓய்வு கிடைச்ச மாதிரி இருந்தது இல்லையா ஆமா இல்லனா கஷ்டம் நீங்க மட்டுமே பாத்துக்கிட்டு இருந்தா கஷ்டம் தானே அப்பா என்னெல்லாம் செய்வாரு ஜனனிக்கு எப்படி எல்லாம் விளையாட்டு காட்டுவாரு எப்படி எல்லாம் அப்பா ஒரு தொலைக்காட்சி அறிவிப்பாளராக எங்களுக்கு தெரியும் தாங்க முடியாம இருக்கும் சம்பந்தமே இல்லாம சொற்களா இருக்கும் அதுல ஒண்ணு ரெண்டு சொல்லுங்க பாப்போம் ஜல் ஜல் ஜதி போடும் ஜனனி அம்மா அப்படியே அம்மா பாடுவீங்களா எனக்கு எல்லாம் பாட தெரியும் அம்மா அதே மட்டும் வந்து இந்த சில பாடல ரோமான பாடல பின்னுக்கு பேஸ் வாய்ஸ் கொண்டு வரும் பிளட்டா வரும் அப்படி வரும் சரி இப்ப ஜனனிக்காக ஒரு பாட்டு எங்களுக்காக ஒரு பாட்டு பாடுங்க அப்படியே தாளாட்டிக்கிட்டே அப்ப ஜனனி கொஞ்சம் அமைதியா இருப்பாங்க நல்ல பாட்டா பாடுங்க சொந்தமா ஏற்றி பாடக்கூடாது ஜனனி அம்மா ஜனனி அம்மானு எண்பதாம் ஆண்டுகளில் உள்ள ஏதாவது ஒரு பாட்டு பாடுங்களா சுதர்ஷன் வழியானதுல வந்து தென்றல் வந்து என்னை தோடும் ஆகாசத்தம் என்றி முத்தமேடும் பகலே போய்விடு இரவே பாய் ஓடு நிலவே பன்னீரை தூவி போய்விடு தென்றல் வந்து என்னை தோடும் ஆகாசத்தம் என்று முத்தமிடும் எப்படி பாடுறாங்க பாட்டிங்களா இப்ப அம்மா கிட்ட போனோம் ஜன்னி அம்மா கிட்ட போங்க அப்பா பாடுறத கேட்டு பயந்து போய் பிள்ளை அம்மா கிட்ட போகுது ஜனனிக்கு ஒரு வயது பூர்த்தியான பிறகு பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம் எல்லாம் இடம்பெற்றது இல்லையா எப்படி இருந்தது பிறந்த நாள் கொண்டாட்டம் ஒரு வயது ஆன பிறகு அப்பாவுக்கு அடரா ஒரு வயது பூர்த்தி ஆகிவிட்டது மகள் கொஞ்சம் பெரிய ஆள் ஆயிட்டாங்க என்றெல்லாம் தோன்றிருக்கும் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க 
குடலா ஜனனி பிறந்ததன் பின்னர் வந்து குடுதலா ஜனனிக்கு வந்து எல்லாரும் விருப்பப்பட்டது வந்து எங்கட ஆபீஸ் நம்ம ஃபேமிலில முதலாவது சின்ன கேக் கொண்டு வந்து இங்க தான் இருந்தது அப்ப வந்து ஜனனிய காலம் நான் கோயில் போட்டு இங்க வந்திருந்தோம் அப்ப ரெண்டு ஐபோன்ல ரெண்டு படம் எடுக்கப்பட்டது படம் எடுத்து அப்புறம் அது ஒரு மணித்தளத்துல வந்து எங்களுடைய வரைக்கலைஞர் திரு சாம்சன் அவர்கள் அதை அப்படியே கையால் வரைந்து ஒரு மூன்றடி தர ரெண்டடி அகல ஒரு வெள்ளத்தாளில் அதை கையால் அகறி அதை அப்படி ஒரு மடலாக எல்லாம் ஒரு ஃப்ரேம் பண்ணி அதை தந்தார் இப்பொழுது ஞாபகமாக வந்து எங்கள் அறையில் வந்து அதில் இருக்குது அதெல்லாம் நான் வந்து அது வாக்கு பிறந்த நாளில் கிடைச்ச முதல் கிஃப்ட் அது மண்டபங்கள் எடுத்து அப்படி ஆடம்பரமா செய்வதில் எனக்கு அவ்வளவு உடன்பாடு இல்லை அப்ப நாங்கள் முதலாவது மகள் வளர்ந்து வரைக்கல கேள்வி கேட்கப்படும் பிறகு பார்த்து அப்படின்னு சொன்னா என்னுடைய அது மகள் பிறந்தவுடன் என்னுடைய நண்பரான் வலண்டாயின் ரெஸ்டாரண்ட் அவர் சொன்னார் கொஞ்சம் உண்ட மகள்ந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டே வந்து எந்த ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாம் செய்யறேன் அப்புறம் உறவினர் நண்பர்கள் வந்து ஒரு எழுபது பேர் என்னவோ ஒரு கேக் வெட்டி எளிமையான ஒரு ஞாபகப்படுத்தலுக்காக ஒரு ஆவணப்படுத்தலாக அதை செய்திருந்தோம் அவ்வளோதான் சரி அவங்க மகளுடைய பிறந்த நாளை பற்றி சொன்னாங்க வேலன்டைன்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ல வந்து என்னுடைய நண்பர் சொன்னாருன்னு எவ்வளவு பெருமையா சொன்னாங்க முதன் முதலில் உன்னுடைய மகளில் முதல் பிறந்த நாள் என்னுடைய உணவு விடுதியில தான் இருக்கணும் நடைபெறணும்னு ஆசையா சொன்னாங்க இல்லையா அந்த கொண்டாட்டங்கள் அவற்றை இப்பொழுது பார்ப்போம் பாடிய <laughs> 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 நீங்கள் நிகழ்ச்சி தொகுப்பு நான் ஒளியமைப்பாளராக கடமை ஆற்றியிருந்தேன் அப்பொழுது உங்களுடன் எடுத்த புகைப்படம் இரண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பத்து வருடங்கள் கழித்து இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் ஐபிஎஸ்சி தமிழ் தொழிற்கட்சி ஆரம்ப விழா வந்து உங்களோடு நானும் இணைந்து நிகழ்ச்சி தொகுப்பு செய்தேன் அப்ப இந்த படம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றதா நல்ல படம் தானே சுதர்ஷன் வித்தியாசமா இருக்கிறோம் இருவருமே ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் பிஃபோர் அண்ட் ஆப்டர் சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி முன்னாடி பின்னாடி பார்க்க கூடியதாக இருக்கும் சரி இந்த ஐபிசி தமிழுடைய அட்டைய பாப்பா கிட்ட இப்ப குடுக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களா ரொம்ப கோபப்படுவாங்க ஏன்னா அவங்க கையில இருக்கிற அந்த புகைப்படத்தை தான் நீங்க வாங்கினீங்க பத்திரமா அழகா பாப்பா கிட்ட கொடுங்க சரி இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் நேயர்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க நீங்க ஒரு கலைஞர் திருமணமாகி ஊடல் கூடல் இவை எல்லாம் கலந்தது தானே திருமணம்னு அழகான ஒரு கருத்து என்னை சொன்னீங்க குழந்தை வந்த பிறகு எங்களுக்குள்ள அந்த இருக்கிற ஊடல் எல்லாமே ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சுது இது புதிய விஷயம் நான் கேட்கிற புதிய விஷயம் ஏன்னா குழந்தை வந்த பிறகு குழந்தையுடைய பராமரிப்பிலேயே நிறைய சலசலப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனா என்னை மிகவும் சாந்தப்படுத்தியவள் என்னுடைய மகாராணி மகள் அப்படின்னு சொன்னீங்க நன்றி அவங்க என்கிட்ட தராங்க நன்றி இப்ப மறுபடியும் கேட்பாங்க நாம பரிமாறிக்கொள்றதுக்குள்ள எங்க நேயர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்கன்னு சொல்லுங்க சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னா அதாவது மகளுடைய முதலாவது பந்தனம் முடிந்ததோட நாங்கள் தாயம் சென்றிருந்தோம் அது எங்களுடைய பெற்றோர்களும் அவருடைய பெற்றோர்களுக்கும் மகளை காட்டுவதற்காக எங்களுடைய பெற்றோர்களுக்கு நாங்கள் பிரமந்த தேசத்தில் இருந்து என்ன கொடுக்கின்றோம் பணத்தை அனுப்பி எதுவும் செய்ய முடியாது அவர்களுக்கு இயன்ற அளவுக்கு வந்து எங்களுடைய பிள்ளைகளை ஆதார பேர பிள்ளைகளை நேரம் கிடைக்கும் பொழுது ஒரு இடத்துக்கு ஒரு ஒரு இடத்துக்கு ஒரு முறை எண்ணம் கொண்டு போய் வந்து திருவிட காட்டினால் அவருடைய அந்த மகிழ்ச்சியை பார்த்தால் எங்களுக்கு கண்ணீர் வரும் இப்பொழுது இவா போன காலத்தில் வந்து அவனுடைய அப்பா அம்மா எங்களுடைய அப்பா அம்மா என்னுடைய சகோதரியருடைய கணவர் அடுத்து 
என்னுடைய அமம் அவாக பூட்டி என்னுடைய தோப்பானாருடைய தாயாருடைய தாயார் அவர்களுக்கெல்லாம் அவர்களுடைய சார் சார் அப்போ அப்படி இருக்கும் அப்போ நேரம் இருக்கும்பொழுது எங்களுடைய பெற்றோர்களோடு இவர்களுடைய நேரம் செலவழிக்கப்பட்டால் இப்போ ஏன்னா உதாரணமாக பார்த்தால் என்னுடைய அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் உடல்நல சூழ்நிலை ப்ரெஷர் வந்து பிரச்சனை இருக்கும் அப்போ செக்கப்புகள் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் இவா போய் நின்ற ஒரு மாதத்தில் வைத்தியரிடம் அம்மாவனா சொல்வார் அம்மா நீங்கள் நல்லா இருக்கிறீர்கள் ஒரு நீங்கள் ரெண்டு நாள் வேற ரெண்டு தரம் வேற இல்லை ஆனால் என்ன மாற்றம் என்று சொன்னால் இவரை சந்திச்சு இவையோட பார்த்து பழகினதில் ஆரோக்கியம் என்று ஆரோக்கியம் மிக பெரிய மகிழ்ச்சி மிக பெரிய மாற்றம் எனவே நாங்கள் இதையும் கொடுக்காமல் எங்களது பிள்ளைகளை வந்து எங்களுடைய பெற்றோருக்கு நேரம் கிடைக்கும் பொழுது கொண்டே காட்டினால் அதுதான் சொல்லலாம் அது நேர்களை உங்களது பிள்ளைகளையும் உங்களது பெற்றோர்களுடன் பிறப்பு இந்த உறவுகள் ஏன் மகிழ்ச்சி இருக்காது இப்போ கொஞ்ச நேரமா நாம மாறி மாறி இந்த காட்டை மாத்திக்கிட்டு இருக்கிறதே பெரிய மகிழ்ச்சி இல்லையா ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் வித்தியாசமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நிகழ்ச்சியில பெரிய வித்தியாசம் என்னன்னா ஐபிசி தமிழ் எங்கள் வீட்டு கொண்டாட்டம் அட்டைய மாறி மாறி நாங்களும் ஜனனியும் மாற்றிக்கொண்டிருக்கின்றோம் வெளிப்படுத்தாம அமைதியாக ஓரளவுக்கு சமாளித்த ஜனனிக்கு நன்றி அட்டைய மாறி 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 கொடுத்து வித்தியாசமான நிகழ்ச்சியை வழி நடத்தியமைக்கு மிக்க நன்றி அடாமா இத்துடன் இன்றைய நமது நிகழ்ச்சி நேயர்களே ஒரு நிறைவை நாடுகின்றது இனி மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கின்றேன் அதுவரை அன்புடன் உங்களிடமிருந்து விடை பெற்றுக் கொள்கின்றேன் உங்கள் சிவகாமி விநாயகன் சந்திப்போம்